மணியாடுறக்காரன் இது வரைக்கும் வீட்டுல மணியே அடிக்கல நீ என்னடா ஹோட்டல்ல சாப்பாடு எடுக்கிறதுக்கு கேரியரோட வந்து நிக்கிற உங்க அம்மா வந்த உடனே பசி பசின்னு பதற போறா இப்ப நான் பணத்துக்கு என்ன பண்ணுவேன் ஏன்பா ஒரு ஐடியா இந்த கேரியர் அடமானம் வச்சு சாப்பாடு வாங்கிட்டு வந்துட்டா கேரியர கடையில வச்சு விட்டு சாப்பாட கையில ஏந்திக்கிட்டு வருவியா மூதேவி இதுவே ஒரு கடையில இருந்து தள்ளிக்கிட்டு வந்ததுதான் ஐயோ அதெல்லாம் நீங்க கலந்துக்கிற சாப்பாடு ஹோட்டல்ல கேரியர் துப்பு கெட்ட மனுஷன் சரி சரி நான் ஆட்டோல வந்திருக்கேன் அந்த ஆட்டோக்காரனையாவது ஒழுங்கா கட் பண்ணி அனுப்புங்க ஆட்டோக்காரனா நாங்களே சோத்துக்கு என்ன பண்றதுன்னு ஆட்ட கண்டு போயிருக்கிறோம் சரி சமாளிப்போம் நீ போய் வர சொல்லு இவனை எப்படி சமாளிக்கிறது வர வர இந்தியாவில் எலிச்ச வாயங்க ரொம்ப குறைஞ்சிட்டானுவோம் ஒரு பயலை ஏமாற மாட்டேங்கிறான் குடும்பம் நடத்துறதே கஷ்டமா போச்சு அதான் ஆட்டோக்கார் வந்திருக்கிறார் வாயா நீ தான் ஆட்டோக்கார் ராமா சார் நீ என்னாச்சு நூத்தி இருபத்தி எட்டு ரூபா நாற்பது காசு சார் நான் ஆட்டோ விலையை கே மீட்டர் என்னாச்சுன்னு கேட்கிறேன் மீட்டர் சார்ஜ் தான் சார் சொல்றேன் நூத்தி இருபத்தி எட்டு ரூபா நாற்பது காசு நூத்தி இருபத்தி எட்டு ரூபா நாற்பது காசு ஆமா சவாரி எப்ப ஏறினாங்க இப்பதான் சார் அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னால என்ன யா கதை விடுற அரை மணியில எப்படி யா நூத்தி இருபத்தி எட்டு ரூபா நாற்பது பைசா ஆகும் ஓ ஆட்டோவில் மினிமமே நூறு ரூபாயா அது இல்ல சார் அம்மா ஏன் ஆட்டோவில் ஏறதுக்கு முன்னால இன்னொரு ஆட்டோவில் ஏறிருக்காங்க அந்த ஆட்டோவுக்கு தொண்ணூறு ரூபாய் இருக்கு அதை என் கையில இருந்து கொடுத்துக்கும் சார் அப்படின்னா அந்த ஆட்டோக்காரன் ஏமாத்தி இருக்கிறான் அவனுக்கு எப்படி தொண்ணூறு ரூபாய் ஆச்சு சார் அவ ஒண்ணு ஏமாத்தல சார் அம்மா இந்த ஆட்டோ ஏறதுக்கு முன்னால இன்னொரு ஆட்டோல ஏறிருக்காங்க அந்த ஆட்டோவுக்கு நாற்பது ரூபாய் இருக்கு அத இந்த ஆட்டோக்காரன் கொடுத்திருக்கான் அப்படின்னா ரெண்டாவது மூதேவிய முதல் மூதேவி ஏமாத்தி இருக்கிறான் மூணாவது மூதேவி நீ இப்ப சப்ஜாட வசூல் பண்ண வந்திருக்கிறேன் எவ்வளவு ஆச்சுன்னு நூத்தி இருபத்தி எட்டு ரூபாய் நாற்பது காசு சில்லரையா ஒரு ரூபாய் அறுபது பைசா இருக்குமா இருக்கு சார் ரவுண்டா கொடுத்துறேன் நூத்தி முப்பதா என்ன <laughs> 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 விளக்கு <laughs> 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 இந்த மாதிரி நான் எத்தனை பேருக்கு பண்ணிருக்கேன் அவர்கிட்ட ஒரு ரூபாய் அறுபது பைசா வாங்கினீங்க ஏமா தப்புங்கிறியா இல்லப்பா எழுபத்தி ஒரு ரூபாய் அறுபது பைசா வாங்கியிருந்தா மொத்தமா இருநூறு ரூபாய் ஆயிருக்கும்ல நீங்க எப்படிதான் பழைக்க போறீங்களோ எனக்கு எப்படிதான் கல்யாணம் பண்ண போறீங்களோ சரிதான் நான் ஏழு பஞ்சா நீ எழுபது அடி பாய்வ போல இருக்க தர்மம் செய்ய மாட்டேன் வைத்தியம் <laughs> பொண்ணு 
பையன் தொட்டுட்டா பொண்ணு கட்டுட்டா என்ன பொண்ணு கட்டிட்டா
அழகப்பா ஏன்பா அப்படி செஞ்சீங்க வீட்டுக்கு போய் சட்டைய போட்டுட்டு வந்தா பரவாயில்ல முன்னூறு மிரி பட்டைய போட்டுட்டு வந்தா கார்ல எப்படி முன்னூறு போட்டாலும் சரி எண்ணூறு போட்டாலும் சரி என் சொந்த சுற்றுல போடுற போது <laughs> 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 उड़न <laughs> ஹோட்டல்ல தந்தூரி சிக்கனா உள்ள தண்ணி அது வேற கனோ இப்ப இப்படி தள்ளறதே இந்த கார வாங்குறதுக்கு முன்னாலே மூணு மாசத்துக்கு தயார் தீரி தின்றுக்கணும் அப்பா ஏப்பா மெக்கானிக் ஒரு மணி நேரமா உள்ள தலைய விட்டுக்கிட்டு இருக்கற ஒண்ணு சொல்ல மாட்டேங்கற அட என்னங்க இது இட்லி தட்டுல ஆவி அடிக்கிற மாதிரி அடிக்குது இது சுத்தமா தேறவே தேறா என்னப்பா அப்படி சொல்ற उन्हें <laughs> நீ கல்யாண விஷயத்துல தான் ஏமாந்தனா கார் விஷயத்திலயுமா ஏமாறுவ நீ உருப்படவே மாட்டடா நல்லா என்ன இவன் சேத்தவாரி அடிக்கிறா உடனே சந்தனத்தையும் பூசறா புரிஞ்சிக்கவே முடியலையே பாப்பா என்னப்பா சட்டலாம் திஞ்சி இருக்கு அந்த கண்டராவிய ஏன் கேக்குற உங்க அம்மா ஆசையா வளர்த்துக்கிட்டாலே ஒரு நாய் அது மேல விழுந்து கோதரிடுச்சுப்பா சரி சரி வேற சட்டை போடுங்க வேற ஏது சட்டை ஒரு சட்டைக்கு பட்டன் கிடையாது இன்னொரு சட்டைக்கு காலர் கிடையாது மற்ற சட்டை எல்லாம் லாண்டரிக்கு போய் இருக்கு வரதுக்கு ஒரு வாரம் ஆகும் இத பாறப்பா இப்ப உடனேடியா ஒரு பெரிய மனுஷனை நான் சந்திக்கணும் சட்டை இல்லாம அள்ளாடிட்டு இருக்கறேன் இந்த பண்ண ரெடிமேட்ல வாங்குங்க இது போதும் இது போதும் இந்த 200 வெச்சிக்கிட்டு நாலு ஜாக்பாட் நாலு ட்ரிபிள் டிக்கெட் வாங்கி இந்த வார ரேஸ்ல அள்ளி பிறன் அள்ளி டீ கடையில் கலாட்டா சிலோன் பரோட்டா இருக்கிறதா என்று கேட்டவருக்கு உதை கூடி இருந்தவர்கள் அவரை கொட்டுக்கறி போல் குதறி விட்டார்கள் பறந்து கொண்டிருந்த விமானத்தை யாகு யாகு என்னமா யார் கிட்ட எப்படி பேசணும் எப்படி நடந்துக்கணும்னு உன் பொண்டாட்டிக்கு சொல்லுவே என்னமா என்ன விஷயம் என் பொண்ணு அவுத்து போட்டு அம்மனமாக அலைய விட்டுக்கேன் யார் கிட்ட எப்படி பேசணும்ங்கற விபஸ்த வேண்டா செல்வி அம்மா கிட்ட என்ன சொன்னே ஒண்ணு இல்லங்க வயச பொண்ணு இருக்கிற வீட்ல வயச பையன் இருக்குறது நல்லது இல்லன்னு சொன்னே அப்படினா என்னடி அர்த்தம் பையன் எப்ப வருவான் பரிக்கை எப்ப விற்கலானே என் பொண்ணு ஏதோ காத்திட்டு இருக்கிற மாதிரி எல்லாம் சொல்ற அதானே கெடரா மாதிரி நாங்க வளர்த்து விட்டுக்குறோம் பால் வடி இந்த முகத்தப்ப பச்ச குழந்தை இப்ப கூட இதுக்கு பரிக்கை நாங்க தான் போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் என்னமோ சந்தேகம் படுற மாதிரி உன் சம்சாரம் பேசினாலே இது அடுக்குமா ஒடிக்கி வை உன் பொண்டாட்டிய என்னது சின்ன சின்ன பூவ போட்டு சிக்னல் குடுக்குற டிராபிக் இன்ஸ்பெக்டரோட மாவல ஆச்சே இருக்கும் இருக்கும் மல்லி அள்ளி அள்ளி போட்ட இல்ல இன்னைக்கு துள்ளி துள்ளி விளையாடுறத பாரு சரஜா தேவி ஏன் கிட்ட வந்தீங்க நீ தானே புஷ்பத்தை வீசி எழுப்பினே பெரிய மண்மதே புஷ்ப பணம் தொடுக்குறாங்க உங்க தொல்ல தாங்க முடியாம தான உங்க கீழ படுக்க வச்சிருக்கேன் நாளைல இருந்து நீங்க வெளிய தான் படுக்கணும் இப்ப பூ போடலேன்னா பின்ன யார் போட்டுるபாங்க ஆஹா சாமி படுத்து மால ஊர்ந்து நாரா இருக்கு கடவுளே பூ மாதிரி புஞ்சி இருக்காரு இந்த வீட்ல பெருசா ஏதோ நல்லது நடக்க போகுது Hmm. Huh? <laughs> 